வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் ட்ரூத் டெல்லர் நம்ம தொடர்ந்து பல்வேறு தலைப்புகள்லேருந்து பல்வேறு விஷயங்களை பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதைத் தொடர்ந்து இன்றைக்கி நம்ம பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் பகுதி ரெண்டில் ஒரு சில விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் பகுதி ஒன்றில் எலக்ட்ரிக்கல் சிம்பிள்ஸ் அதாவது மின்சாரவியலுக்கான குறியீடுகளை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அது எப்படி இருக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்த்துருந்தோம் அதை தொடர்ந்து இப்போ நாம் எலக்ட்ரிக்கல் வரைபடங்களை பற்றி பார்ப்போம் அது எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்ப்போம் சரி இதுக்கு ஏன் நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயமும் செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பிளான் வேணும் அதேமாரி தான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வேலை ரொம்ப முக்கியமான வேலை இதில் தவறு ஏற்பட்டால் மிகப்பெரிய விளைவு இருக்கும் அதனால் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பிளானுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க இப்போ பாடத்திட்டம் அப்படி அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ச நார்மலாக எலக்ட்ரிக்கல் படிக்காமல் அந்த படிக்காமல் தொழில் அனுபவத்தின் மூலம் கற்றுக்கிட்டவங்களுக்கு இது தெரிய வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த காணொலி ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சரி வாங்க காணொலிக்கு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த காணொலி உருவாக காரணமாக இருந்த எனது ஆசிரியர் திரு சங்கரன் அவர்களுக்கு நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் எலக்ட்ரிக்கல் டயக்ராமில் மொத்தம் நாலாக பிரிக்கலாம் இந்த நாலு மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்காதீங்க இன்னும் கூடுதலாக கூட இருக்கலாம் அதை பற்றி எனக்கு சரியாக தெரில ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சவரையும் எனது ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்தவரையும் இந்த நாலு டயக்ராம் இருக்குது ஸோ இதுதான் பேசிக் இந்த பேசிக்கை தாண்டி நிறைய வரைபடங்கள் இருக்கலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம பேசிக்கை மட்டும் தெரிஞ்சுப்போம் முதல்ல பிளான் அதாவது திட்டம் இதை லே அவுட்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவதாக சர்க்கியூட் டயக்ராம் அதாவது இணைப்பு முறை மூணாவதாக வயரிங் டயக்ராம் அந்த வயரிங் எப்படிலாம் போகும் எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத காட்டுற வரைபடம் நாலாவதாக இருக்கக்கூடியது பிக்சர் டயக்ராம் அதாவது இந்த நீங்கள் ஒரு வயரிங் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா அது பார்க்குறதுக்கு தோற்றம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத காட்டுறது தான் இந்த பிக்சர் டயக்ராம் இது யாருக்காக அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ்க்காக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல வயரிங் பண்ண போகிறீங்க அவங்க கேட்பாங்க இல்லையா நீங்கள் பண்ண போகிற வயரிங் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ நம்ம வார்த்தையால் சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு சரிவர புரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல இந்த வரைபடத்தை வரைஞ்சி காமிச்சோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெளிவாகவே புரியும் ஸோ அவங்களுக்குனே உள்ள டயக்ராம் இந்த பிக்சர் டயக்ராம்னு சொல்லலாம் சரி எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம பவர் சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு சுவிட்சு கண்ட்ரோலை பயன்படுத்தி ஒரு பல்பை எரிய வைக்க போகிறோம் இதற்கான ஒயரிங்கை இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஒயரிங்க்கு இந்த நாலு விதமான வரைபடமும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த வரைபடத்தை நான் ஒரு போர்டில் வரைஞ்சி காமிச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ஆனால் என்கிட்ட ஒரு போர்டு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் ஏற்கனவே வரைஞ்சி அது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையாக தெளிவாக சொல்கிறேன் சரி இப்போ நம்ம பிளான் அதாவது லே அவுட் டயக்ராமை பற்றி பார்ப்போம் இது சில பேர் பிளானுன்னு சொல்லுவாங்க லே அவுட்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே அர்த்தம் தான் ஒரே வரைபடம் தான் நம்மளுடைய முந்த முந்தைய காணொலி பார்த்தவங்களுக்கு இந்நேரம் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே உள்ள சிம்பிள்ஸை பயன்படுத்தி தான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு நேரம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டிராயிங்கில் பல்ப் எங்கே வரும் ஸ்விட்ச் எங்கே வரும் பவர் சோர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு மேலும் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சோர்ஸ்லேருந்து நடுவில் வர ஜங்ஷன் பாக்ஸுக்கு எத்தனை ஃபீட் அப்படிங்கிற அளவு இங்கே இருக்குது அதுமாரி ஒவ்வொரு பைப் லைனுக்கும் அளவு இருக்குது மேலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைப் லைனில் எவ்வளோ ஒயர் போகுது அப்படிங்கிற அளவீடும் இருக்குது இந்த குறுக்க ஒரு கோடு போட்டு ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் எத்தனை ஒயர் போகுது அப்படிங்கிற சிம்பிள்ஸ் இது முன்னாடியே பார்த்துருந்தீங்கன்னா புரிஞ்சுருக்கும் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்புக்கும் சுவிட்சு கண்ட்ரோலுக்கும் பைப் லைன் செங்குத்தாக நேராக வர பைப் லைன் எத்தனை டிகிரியில் வருது அப்படிங்கிறத முத கொண்டு அளவு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதனால தான் இதை டெக்னீஷியனுக்கான அல்லது இன்ஜினியர்களுக்கான வரைபடம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த வரைபடத்துக்கான அர்த்தம் புரியும் நார்மலாக உள்ளவங்களுக்கு இது புரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இங்கே எல்லாமே குறியீடுகள் தான் அடுத்ததாக சர்க்கியூட் டயக்ராம் அதாவது இணைப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டயக்ராம் எ
நம்ம எந்தெந்த ஒயர்களை எங்கெங்க எப்படி இணைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்காக உள்ள வரைபடம் இந்த வரைபடம் மிகவும் எளிமையாக தான் இருக்கும் இருக்கணும் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஃபேஸை கொண்டு வந்து டைரெக்டாக சுவிட்சில் கொடுத்துருக்கோம் சுவிட்சினுடைய அடுத்த முனையிலேருந்து ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு போய் பல்பு பல்பினுடைய ஒரு முனையில் கொடுத்துருக்கோம் அதேமாரி நியூட்ரல் லைனை டேரெக்டாக கொண்டு போய் பல்பினுடைய இன்னொரு முனையில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த கனெக்ஷனை புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் முக்கியமான விஷயம் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் மிக மிக எளிமையாக இருக்கணும் அதே சமயம் புரியணும் அதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து இணைப்பு முறையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வேறு எந்த பர்பஸ்க்காகவும் இல்லை அடுத்ததாக ஒயரிங் டயக்ராம் இப்போ நம்மள்ட பிளான் இருக்குது அதாவது லே அவுட் டயக்ராம் இருக்குது எங்கெங்கே எந்தெந்த அளவீடுகளில் சுவிட்ச் எங்கே இருக்கணும் பல்ப் எங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்ததாக அந்த சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் பல்பெல்லாம் எப்படி இணைக்கணும் அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த வரைபடத்தில் ஒயரிங் டயக்ராமில் நம்ம பண்ண போ பண்ண போகிற ஒயரிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு அதாவது அந்த பிவிசி பைப் இல்லாமல் அந்த பிவிசி பைப்புக்கு உள்ளே போகிற ஒயரிங் எப்படி இருக்கும் அது ரியலாக அப்படி காமிக்கிறது புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல ஒரு ஒயரிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஒயரிங்கில் பிவிசி பைப்பை மட்டும் நீக்கிடுங்க அப்போ அந்த ஒயரிங் பார்க்க எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒயரிங் டயக்ராம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் லைன் டைரெக்டாக ஜங்ஷன் பாக்ஸுக்கு சென்ட்ராக வந்து கீழே சுவிட்ச் கண்ட்ரோலுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி மேலே போய் பல்புக்கான இடத்துக்கு போயிடுது டெர்மினலுக்கு போயிடுது ஆனால் நியூட்ரல் லைன் சுவிட்ச் கண்ட்ரோலுக்கு வராமல் வர தேவையில்ல அதனால் நியூட்ரல் லைன் டைரெக்டாக பல்புக்கு போயிடுது இப்போ பாருங்கள் இந்த எந்தெந்த ஒயர் எங்கெங்கே போயிட்டு எப்படிலாம் வருது அப்படிங்கிறத நமக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒயரிங் டயக்ராம் அடுத்ததாக நாம் பிக்சர் டயக்ராம் அதாவது அசல் வரைபடத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மூன்று வரைபடங்களை பயன்படுத்தி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வேலை செஞ்சிட முடியும் ஒயரிங் செஞ்சிட முடியும் ஆனால் இந்த பிக்சர் டயக்ராமுங்கிறது புரிய வைப்பதற்காக முன்னாடி சொல்லி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு வீட்டுக்கு ஒயரிங் பண்ண போகிறீங்க அங்கே ஒரு கஸ்டமரோ இல்லை ஏதோ ஒரு நபரோ கேட்குறாரு நீங்கள் பண்ண போகிறிய பண்ண போகிற ஒயரிங் எப்படி இருக்கும் அது எங்கெங்கெல்லாம் பைப் லைன் வரும் எங்கெல்லாம் சுவிட்ச் வைப்பீங்க அது பார்க்க எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறாரு அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அவருக்கு புரிய வைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ அவங்களுக்காக உள்ள அந்த வரைபடம் பிக்சர் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அந்த பண்ண போகிற ஒயரிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து காமிச்ச மாதிரி இருக்கும் இதுதான் பிக்சர் டயக்ராம் சரி நண்பர்களே பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் பகுதி ரெண்டில் நான்கு விதமான வரைபடங்களை பற்றி பார்த்தோம் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் இந்த காணொலியில் நான் எதாவது தவறாக சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா என்னை திருத்துங்க தொடர்புக்கு ட்ரூத் டெல்லர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் என்னுடைய மின்னஞ்சலுக்கு தகவல் அனுப்புங்க சரி நம்ம அடுத்த காணொலியில் இன்னொரு தலைப்போடு சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ட்ரூத் டெல்லர்